പി എസ് സി പ്രാന്തൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കാനും നടപടികൾ ഡിജിറ്റലാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പോർട്ടൽ സംവിധാനം ഏതാണ് ഇ ഗ്രാമ സ്വരാജ് പോർട്ടൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഗ്രാമീണ സർവേക്കുള്ള പദ്ധതിയാണ് സ്വമിത്വ പദ്ധതി ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെ സർവേ നടത്തി പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഏത് രാജ്യവുമായി സഹകരിച്ച് ഫ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് വെസൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഇന്ത്യ രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളർ കരാറുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഉത്തരം തുർക്കിയാണ് തുർക്കിയുമായാണ് ഇന്ത്യ ഫ്ലീറ്റ് വെസൽ ഫ്ലീറ്റ് സപ്പോർട്ട് വെസൽ എഫ് എസ് വി നിർമ്മിക്കാൻ കരാറായത് ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പഞ്ചാബിന്റെ കസോവൽ എൻക്ലേവിനെ രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാല് മീറ്റർ നീളമുള്ള സ്ഥിരം പാലം നിർമ്മിച്ചു ഏത് നദിക്ക് കുറുകെയാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചത് ഉത്തരം രവി നദി സിന്ധു നദിയുടെ പോഷക നദിയായ രവി നദിയിലാണ് പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശയുടെ വാക്സിൻ പ്രൊജക്റ്റുമായി സഹകരിച്ച് വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിന് പങ്കാളിയായ ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥാപനം ഏതാണ് ഉത്തരം സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂനെയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിലാണ് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സി ഇ ഒ അതർ പൂനവാല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മുന്നണി പോരാളികളെ ആദരിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കായി എൻ്റെ കൊറോണ പോരാളികൾ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച സ്ഥാപനം ഏതാണ് ഉത്തരം തപാൽ വകുപ്പ് തപാൽ വകുപ്പാണ് എൻ്റെ കൊറോണ പോരാളികൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു പദ്ധതി തുടക്കമിട്ടത് ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലൻറ്റുകൾ അയക്കാം ഓരോ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ആയി ഇല്ലൻറ്റുകൾ അയക്കാം കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്കായി ആദ്യമായി പ്രോബ് രഹിത ടെസ്റ്റിംഗ് കിറ്റുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനം ഐ ഐ ടി ഡൽഹി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം പ്രവചിക്കുന്നതിനായി ഡൽഹി ഐ ഐ ടി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വെബ് അധിഷ്ഠിതമായ ഡാഷ് ബോർഡിന്റെ പേരെന്താണ് പ്രകൃതി പി ആർ എ സി ആർ ഐ ടി ഐ പ്രഡിക്ഷൻ ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊറോണ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നതാണ് പ്രകൃതിയുടെ മുഴുവൻ സർക്കാർ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ വർഷം തോറും വേനൽക്കാല വിളകളുടെ വിതയ്ക്കുന്ന വിസ്തൃതി എത്രയാണ് ഉത്തരം മുപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം മുപ്പത്താറ് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയിലെ വേനൽക്കാല വിളകൾ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ വിസ്തൃതി മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ നിഷാങ്ക് ദീക്ഷ പോർട്ടലിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേര് വിദ്യാദാൻ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ ദീക്ഷയിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ആശയങ്ങൾ അയക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വിദ്യാദാൻ ടു പോയിന്റ് സീറോ എന്ന പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചത് നാഷണൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ കടുവ അടുത്തിടെ 
മരിച്ചു നാഷണൽ സോളജിക്കൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലാണ് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് അടക്കം ഈ കടുവയ്ക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ വെറ്റിനറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബറേലി ഉത്തർപ്രദേശ് നേരത്തെ വന്ന വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യൻ വെറ്റിനറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൽക്കഹോൾ അധിഷ്ഠിത ഹെർബൽ സാനിറ്റൈസർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സ്ഥാപനം ഏതാണ് നാഷണൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എൻ ബി ആർ ഐ നാഷണൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എൻ ബി ആർ ഐ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലക്നൗലാണ് ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് കോവിഡ് ദുരന്തമുഖത്ത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ജോലി ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഉത്തരം ഹരിയാന ഹരിയാനയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയത് കോവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മാഗ്നറ്റിക് ബീഡുള്ള ആർ എൻ എ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ കിറ്റിന്റെ പേരെന്താണ് ചിത്ര മാഗ്ന ശ്രീചിത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ഏത് വിഖ്യാത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വെന്റിലേറ്ററാണ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം സംഭാവന ചെയ്തത് ഉത്തരം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് അന്തരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിലാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ഏത് ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ അതുല്യ പ്രതിഭയാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിനെ ബാധിച്ചിരുന്ന രോഗം മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡിസീസ് തൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിലാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡിസീസ് ബാധിച്ച് അദ്ദേഹം വീൽ ചെയറിലായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചികിത്സയ്ക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക വെന്റിലേറ്ററുകൾ തയ്യാറാക്കിയ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ഏതാണ് ഉത്തരം നാസ നാസ തയ്യാറാക്കിയ കോവിഡ് വെന്റിലേറ്ററിന്റെ പേര് വൈറ്റൽ വെന്റിലേറ്റർ ഇന്റർവെൻഷൻ ടെക്നോളജി ആക്സസിബിൾ ലോക്കലി എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ നാമം കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം തരമായി എ ഡി ബി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ബില്യൺ ഡോളർ ഏത് രാജ്യത്തിനാണ് നൽകാൻ പോകുന്നത് ഉത്തരം പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനാണ് എ ഡി ബി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ധനസഹായം നൽകാൻ പോകുന്നത് ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് എ ഡി ബിയുടെ ആസ്ഥാനം ഫിലിപ്പൈൻസിലെ മനിലയിലാണ് എ ഡി ബിയുടെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് അസാറ്റ് സുഗു അസക്കാവ ആണ് എ ഡി ബിയുടെ നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ് ഏത് ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ് ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിൽ കളിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ബാറ്റ് ലേലത്തിൽ വെച്ച് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് പതിനെട്ട് ലക്ഷം സമാഹരിച്ചത് ഉത്തരം ഷാക്കിബ് അൽ ഹസൻ ഷാക്കിബ് അൽ ഹസൻ ലോകകപ്പിൽ കളിച്ച ബാറ്റാണ് അദ്ദേഹം ലേലത്തിൽ വെച്ച് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള പണം സമാഹരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് യൂറോപ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റദ്ദാക്കി 
യൂറോപ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് വേദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ഉത്തരം പാരീസ് പാരീസിലാണ് യൂറോപ്യൻ അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കാൻ ഇരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർ അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്പടാനന്ദൻ ജനിച്ചു സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് വാക്പടാനന്ദൻ ജനിച്ച സ്ഥലം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പാട്ടയത്താണ് വൈലേരി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഗുരുക്കൾ എന്നതാണ് വാക്പടാനന്ദന്റെ യഥാർത്ഥ പേര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസും സുയസ് കനാലിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് യു എസിൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അമേരിക്കയുടെ റേഞ്ചർ ഉപഗ്രഹം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൾഗേറിയയും റൊമേനിയയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്നു കോവിഡ് മൂലം മരിച്ച പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ റാപ്പർ ഫ്രഡ് ഡി ഗോഡ്സൺ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായും അധ്യാപകരുമായും ലോക്ക്ഡൗൺ ലേണേഴ്സ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി ആരംഭിച്ച സംഘടന ഉത്തരം ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓഫീസ് ഓൺ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ക്രൈംസ് യു എൻ ഒ ഡി സി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓഫീസ് ഓൺ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ക്രൈംസ് ആസ്ഥാനം വി എൻ എയിലാണ് ഓസ്ട്രിയയിലെ വി എൻ എയിലാണ് ആസ്ഥാനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിലെ പ്രധാന കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അവസാനിച്ചു എല്ലാവരും പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു